गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्म श्री गुरव नम ओ शाति 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 ತಲೆಬಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಆತ್ಮೇರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಶುಭೋದಯ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅನಂತಜಿ ಯೋಗ ವಿಸ್ಮಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಂದ ಆತ್ಮೇರೆ ಎರಡು ವಾರ ಕಳೆದು ಇವತ್ತು ಮೂರನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಹದಿನೈದನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎರಡು ವಾರ ಆಯಿತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮೊದ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆನಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಯ್ದಾಟಗಳ ಮಧ್ಯ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇಹ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸಹಜ ಆತ್ಮೇರೆ ಮೊದ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈ ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ನೋವು ಆದಾಗ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹ ಜೋಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಐ ನಾನು ಇವತ್ತಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದಾಗ ಎದ್ದೊಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯಿತು ಇಲ್ಲ ನಾಳೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೋಮಾರಿತನ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸೋಮಾರಿತನ ಇದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅಂದಾಗ ಆವಾಗಲೇ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಜಡತ್ವ ಇದ್ದಾಗ ಸೋಮಾರಿತನ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಜಡತ್ವ ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಆಹಾರ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೋಷ ಅಲ್ಲ ಅದು ಜಡತ್ವ ಹೆವಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು ನಿರ್ಮಲೀಕರಣ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಉತ್ಸಾಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಹಾರದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರದ್ದೇ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಹಾರ ನನಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಸದೃಢ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಹಾರಗಳು ನನ್ನ ಅಂಗಾಂಗವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಉತ್ಸಾಹಹೀನಾಗಿ ನಿರ್ವೀರ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮೂಲೆಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೂಲೆ ಸೇರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಡೇ ಒನ್ನಿಂದನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಡಲಿ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನೇಕ ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸರ್ ನಾನು ಎಸ್ ಎಸ್ ವೈ ಋಷಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಅವರ ಕ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಾನು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ಜಿ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿ ಸೊ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತಂಜಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಿ
ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಬೇಡ ನೀವು ಒಂದಾದರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನೂರಾದರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಿಂತು ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಂತು ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಐದಾದರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನೂರೈವತ್ತಾದರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದಾದ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದಾದ ನಂತರ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಈ ಯೋಗ ಸೆಂಟರಲ್ಲಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿರಲಿ ಆ ಯೋಗ ಸೆಂಟರಲ್ಲಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿರಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೀಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಫಸ್ಟು ಬೆ ಕುಳಿತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಸೆಕೆಂಡು ಬೆನ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಫೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ ಹಲಾಸನ ಶಿರ್ಸಾಸನ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಾಸನಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಯಾವುದು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಯಾವುದು ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಯಾವುದು ಹೀಗಿದೆ ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀನು ಹೋಗಿ ಮತ್ತಿನ್ನೇನೋ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಒಂದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಈ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಆದರೆ ಮೇಜರಾಗಿ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ನಾನು ಏನು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಯಾವುದು ಯಾರು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಘಟಾನುಘಟಿ ಯೋಗ ಗುರುಗಳು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಿದ್ರು ಅದ್ಭುತವಾದ ದೇವತೆಗಳ ಥರ ಇರ್ತಿದ್ರು ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಕೆಲವ್ರು ಬರೀ ಯೋಗಾಸನದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವ್ರು ಬರೀ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರು ಬರೀ ಧ್ಯಾನದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರು ಬರೀ ಮುದ್ರಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಇದೆ ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗಲ್ಲ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಬರೀ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೋರ್ಡಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಅಯ್ಯೋರಾಮ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವ್ರವ್ರದೇ ಸಂಕುಚಿತ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರಾಡಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭ್ರಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬೋಧಕನಿಗೆ
ಹತಾಶೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾರೆ ನಿರಾಶೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾವ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ನನಗೇನೂ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದು ಅವರು ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್ನ ಮಡಿಚ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಬೋಧಕ ಅಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಯಮ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಯಮ ನಿಯಮವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊದಲು ನಾವು ಬದುಕಿ ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆನೇ ಬೇರೆ ಆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಫಾಲೋ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನು ಅದನ್ನು ಬದುಕ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನು ಗಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೂರು ಜನ ಬರಲಿ ಸಾವಿರ ಜನ ಬರಲಿ ತುಟಿ ಎರಡು ಮಾಡ್ದಲೆ ಮೌನವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಆಗಬೇಕು ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಯೋಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿಯೋಣ ಇನ್ಯಾರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರ್ ಜನದ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇನ್ಯಾರೋ ನಾಲ್ಕು ಐದನೇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆ ಇರಬೇಕು ನಾನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾನೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಎಗ್ ಎಡವಿ ಬೀಳ್ತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಭಾವನೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇಡ ಆದಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಬರೀ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ ಯೋಗಾಸನ ದೇಹವನ್ನು ಸದೃಢ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸದೃಢ ದೇಹವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಾಗಬೇಕು ಈ ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇಹ ಸದೃಢ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಅದರ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸರಿಯಾಗೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಗಾಸನ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂದರೆ ಯೋಗಾಸನಕ್ಕಿಂತ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ತರೋದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನೇ ನೀವು ಹಾಕ್ದಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಸದೃಢವಾದ ಫೌಂಡೇಶನ್ನೇ ಮಾಡಿದಲೆ ನೀವು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೋಗಾಸನ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಕಡೆನೂ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವಾರ ಲಾಕ್ಡೌನನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರವಾದ ಲಾಕ್ಡೌನನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಎಮ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಾದರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದಿದೆ ನೀವಾದರೂ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದಿದೆ ಬನ್ನಿ ಮುಂದುವರೆದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳ ಕಡೆನೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನೆಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತ್ರೀ ಡೇಸಿಂದನೂ ನೀವು ಗೋಗರದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಏನು ಹತಾಶೆ ಬೇಡ ಬೇಜಾರಾಗೋದು ಬೇಡ ಕಂಟಿದ ಐ ಆಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಹಾಗಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆದಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ
ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದೆ ಯಮ ನಿಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಲೆಂತ್ ಪೈಪನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಲೇ ಇಲ್ಲ ಗಮನನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರೂ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಯಮ ನಿಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಲೆಂತ್ ಪೈಪೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಎರಡು ಲೆಂತ್ ಪೈಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸಮಾಧಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಧ್ಯಾನ ಇದೆ ಮತ್ತೆರಡು ಲೆಂತ್ ಪೈಪ್ ಇಲ್ಲ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಯಮ ನಿಯಮ ಪೈಪ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎರಡು ಲೆಂತ್ ಪೈಪ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಾಕೇ ಜೋಡಿಸ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆರಡು ಲೆಂತ್ ಪೈಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆರಡು ಲೆಂತ್ ಪೈಪ್ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾನು ಆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವವಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಣಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬುಡ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆದು ಹದ ಮಾಡಿ ಮೋಟಾರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೋಟಾರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಆ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ನನಗೆ ಈ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಗಬೇಕು ಕಾಯ್ತಾ ಕೂರೋದು ಅದು ಬೆಳೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹತಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಯ್ಯೋ ಗಿಡದ ಬುಡ ತೆಗೆದ್ರೇನು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ರೇನು ಮೋಟಾರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ನನ್ನ ಗಿಡ ಯಾಕೋ ಬೆಳೀಲೇ ಇಲ್ಲ ಸತ್ತೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಎರಡು ಲೆಂತ್ ನೀವು ಪೈಪ್ ಹಾಕೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಮ ನಿಯಮ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಯೋಗಾಸನ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ತಮಗೆ ಯಮ ನಿಯಮವನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮೋಟಾರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಮ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದವರೆಗೂ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೂರ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಲೆಂತನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾದರೆ ತಾನೇ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬರೋದು ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ಯೋಗಾಸನ ಇರೋದು ಕೇವಲ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಗುಣ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಗುಣ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸನ್ನು ಗುಣ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಲ್ಲ ರೀ ಆತ್ಮೇರೆ ಯೋಗಾಸನ ಇರೋದು ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯೋಗ ಆಸನ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡು ಆಸನ ಮಾಡು ಕೈ ಕಾಲು ಆಗೋದಿಲ್ವ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮುದ್ರಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡು ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲಾಭ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಕೊಡೋದು ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐದು ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐದು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣವನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಧ್ಯಾನ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಚಿನ್ ಮುದ್ರೆನೋ ಆದಿ ಮುದ್ರೆನೋ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆನೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ತಿರುಗಾಡ್ದಂಗೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಯಾವುದೋ ಲವರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಇನ್ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಯಾವನೋ ಬೈದವನ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಹುಚ್ಚ ನಾಯಿ ಥರ ಮನಸ್ಸು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಿಸುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಊರೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸೋದ್ರ ಬದಲು ಎದ್ದೇ
ಸೂಪರ್ ಬನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಓದ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹಿತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮುದ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ರೀ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೀ ಹೆಸರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಥರ ಆಲೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಿರೋವೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ ವಿನಃ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗೋ ಅಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅತಿ ವಿರಳವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ವ್ಯರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹತ್ರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂತ ಹತ್ತು ಜನದ ಹತ್ರನೂ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಹಣ ಬರೋ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ನೇಹಿತನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸದ್ಗುರು ಸಿಗಬೇಕು ಅದು ನೀವೇ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಗುರುಗಳು ನೀವೇ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಹೆಂಡತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಗಂಡನ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಯಾರೋ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬೈಯೋರ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಯಾರೋ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಂಥವ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು ಅವರು ಕಲಿಸುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಪಾಠ ನಮಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತಲ್ಲ ನೋವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆ ಮೋಸಗಾರನಿಂದ ನಾವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ ಏನು ಹೇಳಿ ಇನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ನಾಲೆಡ್ಜು ಒಬ್ಬ ಮೋಸಗಾರನಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದವನಿಂದ ಸೊ ಆ ಮೋಸಗಾರ ನಮಗೆ ಗುರು ಅಲ್ವಾ ಇನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮೋಸಗಾರರಿಗೆ ಒಳಗಾಗದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗೋದೇ ಇಂಥ ಮೋಸಗಾರರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಯಾಮದಲ್ಲೂ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಯಾರೋ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ದಂಗೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರತ್ರ ಭಾರಿ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೇ ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಓ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಇರೋ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸರ್ವನಾಶ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಒದ್ದಾಡಿ ಸಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಓ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದು ಗುದ್ದಾಡಿದ್ದೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಬದುಕೋದು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರಾಚರರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳೇ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತು ಜಟ್ಟಿಗೆ ಜಾರ್ ಬಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಪಟ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಹೆಂಗಾದರೂ ಜಾರ್ ಬಿದ್ದರೂ ಅದೇ ಪಟ್ಟು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದು ನಿಜವಾದ ಯೋಗ ಸಾಧಕನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು ತಾಳ್ಮೆ ಬರಬೇಕು ವಿವೇಕ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಹಾಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಆದರೂ ಸಾಧು ಸಂತರ ಹತ್ರ ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಸಾಧು ಸಂತರ ಅಲ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನ ನಾನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ತುಂಬ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಕೇಳಿದ್ದೀರ ನಾನು ಬರೀ ಬಿ ಪಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇವಲ ನನಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಕೋಪ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಉದ್ವೇಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಷ್ಟನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹತ್ರ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಕೇಳಿದ್ದೀರ ಖಂಡಿತ ತಿಳಿಸೋಣ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಸಮಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ್ಬಿಡಿ ಭಾನುವಾರ ಅಂದರೆ ಸೋಮಾರಿಗಳ ದಿನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೋಮಾರಿಗಳ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಶ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೂ ನಾವು ಊರಿನವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬಾಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಅಂತ ಭಾನುವಾರ ಸೋಮಾರಿ ತಂದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಭಾನ್ ಭಾನುವಾರ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಲೂಸನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ 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 ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಹೊಕ್ಳದ ಲೆವೆಲಿಗೆ ತರಬೇಕು ಮೊಣಕಾಲು ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗುತ್ತೆ ಥೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜಾಗಿಂಗ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಧಾನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ 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 ಆದಷ್ಟು ಮೊಣಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು ತುಂಬ ನೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಜ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇದ್ದೀರ ಗಜಗಾಮಿನಿಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಡುಮಕ್ಳಿಗಿಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಹುಶಃ ಅಂಥವ್ರು ನೋಡೇ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೇನೋ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮನೆ ಕಿಟಗಿನೋ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿದ್ದು ಅನೇಕ ಜನರು ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟನ್ನು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೀ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟನ್ನು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಕೈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಬಿದ್ದರೆ ನೀವೇ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಗ್ರಿಲ್ ಏನಾದರೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫ್ರಂಟ್ ವೈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಆನ್ ಟೋಸ್ ಕಾಲು ತುದಿ ಬಿಡ್ದ ಮೇಲೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಅತೀ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಸುತ್ತು ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರಾಟ ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರಾಟ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗುಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಕುಡಿತೀರ ನೀರು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ದೂರ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಡೆ ಮಣಿಕಟ್ಟನ್ನು ಬಲಗಡೆ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಬೆನ್ನು ನೇರವಾಗಿರುತ್ತೆ ತಲೆಯ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಎರಡೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಸರಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ
ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಸರಿ ಆಗಲಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಹೀಗಿರೋ ಕಾಲು ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಬೆರಳು ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಹಿಂಡಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ವೃತ್ತಾಕಾರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಸೊಂಟದ ಭಾಗದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಣಕಾಲು ಬರುತ್ತೆ ಅಂಗೈನ ಬಟ್ಲು ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗುಂಡಿ ಥರ ನೀ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಪಾಮ್ ಬರಬೇಕು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸುತ್ತು ಮಾಡಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ಮೂರೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಮೂರೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳಂಗೆ ಆಗ್ತೀರ ಸೈನೋಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾದ ತರ್ತಿರೋ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಜಾಡಿಸ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತತ್ತು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಲೂಸನಿಂಗ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇದೆರಡೂ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಶುರುವಾಗೋದು ಯೋಗಾಸನ ಯೋಗಾಸನ ಅಂದಾಗ ನಿಂತು ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಫಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ತಾಡಾಸನ ಆಗಿರಬೇಕು ಎರಡು ಪಾದ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರ ಕೈಗಳು ಭುಜದ ನೇರ ಹಂಗೈ ಮೇಲ್ಭಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಥಿತಿ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕೆ ಭಾಗ ಸಡಿಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಆನಂತರ ಕೈ ನೇರ ಇರಬೇಕು ಒಮ್ಮೆ ಮೊಣಕೈ ನೇರ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತಪ್ಪು ಕೈ ನೇರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲು ತುದಿ ಬೆರಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಹಾಗೆ ಹಿಂಡಿ ಕೆಳಗೆ ತರ್ತೀರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ತರ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕ ಯಾಕೆ ಏನು ನಾನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗುಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಕುಡಿತೀರ ನೀರು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ತ್ರಿಕೋನಾಸನ ಕಾಲನ್ನು ದೂರ ದೂರ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರ ಕೈಗಳು ಭುಜದ ನೇರ ಗಾಳಿ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಬಗ್ತೀರ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ತುಂಬ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತೀರ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಬಗ್ತೀರ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ತುಂಬ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತೀರ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕೈದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಬಿಗಿತ್ವ ಇದೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೀರ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದ್ದರೋ ಹಾಗೆ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದ್ದರು ಹಾಗೆ ಬಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ವಿತ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಉಸಿರಾಟ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ತ್ರಿಕೋನಾಸನ ಆಗಬೇಕು ಆ ನಂತರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗುಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಕುಡಿತೀರ ನೀರು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಗಾಳಿ ಹೊರ ಹಾಕ್ತೀರ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗ್ತೀರ ಗಾಳಿ ತುಂಬ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತೀರ ಮತ್ತೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ
ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಸರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ ಸಡಿಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರಾಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಉಸಿರಾಟ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹಿಂದೆ ಬಗ್ಗುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಎರಡು ಕೈ ಮೇಲೆ ತನ್ನಿ ಹಂಗೈ ಮೇಲ್ಭಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಥಿತಿ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿ ಹಸ್ತಪಾದಾಸನ ಗಾಳಿ ತುಂಬ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರ್ತೀರಾ ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಸರಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಲಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಬಗ್ಗು ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೈ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಿಂದೆ ಬಗ್ಗಿ ಗಲ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಸನ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಕಟಿ ಚಕ್ರಾಸನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗಲ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಬಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಸಾಕು ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೃದಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಂದೆ ಬಗ್ದಾಗ ಆರಾಮ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ಸಮಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಬಲಗಡೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಎಡಗಡೆ ಹಸ್ತ ಎಡಗಡೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಲಗಡೆ ಹಸ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆಲದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ತಲೆ ತಿರುಗಬಾರ್ದು ಕೇವಲ ಎದೆಯ ಭಾಗ ಮರ್ದನ ಕ್ರಿಯೆ ಈ ರೀತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮರೀಲೇಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸರಿ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಬೆವ್ತು ಹೋಗ್ತೀರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಗುಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಕುಡಿತೀರ ನೀರು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಾಸನ ಇರ್ಬೋದು ಹನುಮಾನಾಸನ ಇರ್ಬೋದು ವೀರಭದ್ರಾಸನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಟರಾಜ ಆಸನ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಹಾಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆಸನ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಸನ ಆ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಸನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕುಳಿತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಕಾಲು ಉದ್ದ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಂತು ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಕುಳಿತು ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಸಿಗೋ ಲಾಭ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೆಫ್ಟು ರೈಟ್ ಸೊ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಶ್ಚಿಮೋತ್ತಾಸನ ಆದಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗ್ಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರಿಬಾರ್ದು
ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾದ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದಾಗ ಲೆಫ್ಟು ರೈಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಮರಿಬೇಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮರಿಬೇಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ನಂತರ ಬರೋದು ಪತಂಗಾಸನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪತಂಗಾಸನ ಮಾಡಿ ಪತಂಗಾಸನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತೊಡೆಯ ಮಸಲ್ಸು ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿತ್ವ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಮೊಣಕಾಲು ಮೊಣಕಾಲು ಜೋಡಿಸೋದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಒತ್ತುತ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಾಯ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪತಂಗಾಸನ ಮಾಡೋದು ಪತಂಗಾಸನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾರಣ ಏನು ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಆ ನಂತರ ಬರೋದು ಬದ್ದ ಕೋನಾಸನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಾಳಿ ಹೊರ ಹಾಕಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀರ ಗಾಳಿ ತುಂಬ ತುಂಬಿಕೊಡ್ತೀರಾ ಗಾಳಿ ಹೊರ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ತಾಗಿಸೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಲನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಮಡಿಸ್ತೀರ ಒಂದು ಕಾಲು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಯಾವ ಕಾಲು ಮಡಿಸಿದ್ರೂ ಅದೇ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಿಂದೆ ತಿರುಬೇಕು ವಕ್ರಾಸನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾರಣ ಏನು ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸರಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಆ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಲಗಡೆ ಕಾಲು ಉದ್ದ ಇದೆ ಬಲಗಡೆ ಮೊಣಕಾಲ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಎಡಗಡೆ ಪಾದ ಇದೆ ಎಡಗಡೆ ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಬಲಗಡೆ ಮೊಣಕಾಯಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೆನ್ನು ನೇರ ಕೈ ನೇರ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗ್ತೀನಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಹತ್ತತ್ತು ಸರಿ ಆದರೂ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಅದಾದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಾಲನ್ನು ಮಡಿಸಿರ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎತ್ತರ ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಡಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪಾದ ತನ್ನಿ ಯಾವ ಕಾಲು ಮಡಿಸಿದ್ರೂ ಅದ್ರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಇರಬೇಕು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರ ಹಿಂದೆ ಮೊಣಕೈಯಿಂದ ಒತ್ತುತ್ತೀರ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾರಣ ಏನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಡಗಡೆ ಕಾಲು ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಬಲಗಡೆ ಪಾದ ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಡಗಡೆ ಪಾದ ಬಲಗಡೆ ಮೊಣಕಾಲು ಪಕ್ಕ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕೈಯಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀರ ತುಂಬ ಲಾಭದಾಯಕವಾದಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾಕೆ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಆ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಕೂತಿರ್ತೀರಾ ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಪದ್ಮಾಸನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲಾಭ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪರಿವೃತ್ತ ಪದ್ಮಾಸನ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಡೆ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಎಡಗಡೆ ಹಸ್ತದಿಂದ ಒತ್ತೀರ ಹಿಂದೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಬೆನ್ನು ನೇರ ಇರುತ್ತೆ
ಈ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ಸ್ಯಾಸನ ಏನು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಲಾಭ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಲಾಭ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಹಾಗೆ ನಿಧಾನ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಕಾಲನ್ನು ಸಡಿಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬರೋದೇ ವಜ್ರಾಸನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರ ವಜ್ರಾಸನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿ ಬೆನ್ನು ನೇರ ಇರಬೇಕು ಆ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪಾದ ದೂರ ದೂರ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರ ವೀರಾಸನ ವಜ್ರಾಸನ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ವೀರಾಸನ ವೀರಾಸನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಡಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ತಾಗಬಾರ್ದು ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಕೂರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ತಲೆ ದಿಂಬ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರ ಸುಪ್ತ ವೀರಾಸನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲಾಭ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಏನು ನಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ವಜ್ರಾಸನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರ ವಜ್ರಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ನಂತರ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮಂಡುಕಾಸನ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಗಾಳಿ ತುಂಬ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತೀರ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಗಾಳಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಗ್ಗಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಗಾಳಿಯನ್ನು ತುಂಬ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದಿ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮಾಡಿಸ್ತೀರ ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳು ಮಾಡಿಸ್ತೀರ ಮುಷ್ಟಿ ಕಟ್ತೀರ ನಿಮ್ಮ ಹೊಕ್ಕಳಿಂದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಾಳಿ ಹೊರ ಹಾಕಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ತುಂಬ ತುಂಬಿಕೊಡುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀರ ಹೀಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾದಿ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಾಳಿ ಹೊರ ಹಾಕಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಗಾಳಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಗ್ಗಿದರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಸರಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನ ಕೊಡಿ ಮರಿಬೇಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಬರೋವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತೀರ ಮಲಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಏಕಪಾದ ಪವನ ಮುಕ್ತಾಸನ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕೈ ಉದ್ದ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ ಕೆಳಮುಖ ಮೇಲ್ಮುಖ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸಡಿಲ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಏಕಪಾದ ಪವನ ಮುಕ್ತಾಸನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದಾಗಿರಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೆಪ್ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಹತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹದಿನೈದು ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮರಿಬೇಡಿ ಆತ್ಮೇರೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಭ
ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಜ್ಜು ಬೇಗ ಕರಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಗ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನನಗೇನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರದಂಗೆ ನಾನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಹಸ್ತ ಕೆಳಗೆ ಇಡಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿರ ಉತ್ತಿಟ ಏಕಪಾದಾಸನ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೆಪ್ ಫೋರ್ ಇದನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಲಿತೀರ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಆದಮೇಲೆ ಉತ್ತಿತ ದ್ವಿಪಾದಾಸನ ನೇರ್ವಾಗಿ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತೆದು ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸರಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕಾಲು ಹತ್ತಿರ ತರ್ತೀರ ಕೈಗಳು ಭುಜದ ನೇರ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರ ಜಠರ ಪರಿವರ್ತನಾಸನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೊಣಕಾಲು ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಪಾದದ ಕೆಳಗೆ ಈ ಮೊಣಕಾಲು ಇರಲಿ ಕಾಲು ಬಲಗಡೆ ಎಡಗಡೆ ಹೋದರೆ ಮುಖ ಬಲಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಕಾಲು ಬಲಗಡೆ ಬಂದರೆ ಮುಖ ಎಡಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಕೈಗಳು ಹಕ್ಕಿ ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಆ ರೀತಿ ಹಗ್ಲ ಮಾಡಿರಿ ಭುಜದ ನೇರ ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ತ್ರೀ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಲು ಮೇಲೆ ತಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತೆ ಹಸ್ತ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲಿ ಮುಖ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲಿ ಉದ್ದ ಇರೋ ಕಾಲು ನೇರ ಇರಲಿ ಅಡ್ಡ ಇರೋ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಕೈ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿರಲಿ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ತ್ರೀ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾದ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ತಿರುಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಸ್ಟೆಪ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೆಪ್ ಫೋರ್ ಕೈ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಕೈ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ ಕೈ ಹತ್ರ ಹೋಗಲಿ ಪಾದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಹಾಗೆ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಪಾದ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ತಿರುಗ್ತೀರ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಎರಡೂ ಹಸ್ತವನ್ನು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲು ಬೆರಡು ಉದ್ದ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೊಗೊಳ್ತೀರ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಸರಿ ಮಾಡಿ ನೌಕಾಸನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲಾಭ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಹಂಗೈ ನೆಲಕ್ಕಿರಬಾರ್ದು ಹಂಗೈ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಇರಲಿ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ ಸಡಿಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ದೂರ ಇಟ್ಕೊಡ್ತೀರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಡಿಲುವಿಕೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರಾಟ ಗಾಳಿ ತುಂಬ ತುಂಬಿಕೊಡ್ತೀರ ಹೊರ ಹಾಕ್ತೀರ ಹೀಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಿಯೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮೇಲೇಳಿ ಸೊ ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ವಿಧಾನ ಮರಿಬಾರ್ದು ಆತ್ಮೇರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಕುಳಿತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೆ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ಕ
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಧ್ಯೆ 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 ಒಂದೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹ್ಯುಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಹಾಗೆ ಸ್ವಯಂ ವೈದ್ಯ ಚಾನಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈಗಷ್ಟೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮುನ್ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಸ್ವಯಂ ವೈದ್ಯ ಚಾನಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರದಂಗೆ ಬಿ ಪಿ ಬರದಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದಲೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಯಂ ವೈದ್ಯ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಯೋಗಾಸನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಮರ್ತು ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಯೋಗ ವಿಸ್ಮಯ ಅಂತಲೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯೋಗ ವಿಸ್ಮಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪೇಜನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಪ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಾರದ ಶಿಬಿರ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರುವರೆಗೂ ಒಂದು ವಾರ ಶಿಬಿರ ಇತ್ತು ಇದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರೋದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ ನಾವು ಜೂನಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಜೂನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜೂನಿಗೆ ಅನೇಕ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ನೇಮರಿಸರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಜೂನಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನೇಕ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸು ಡೇಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸುಂದರವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯೋದು ಖಂಡಿತ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಬಿ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೈಗ್ರೈನು ಥೈರಾಯ್ಡು ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಸ್ತಮ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದು ಯಾವುದು ಗುಣ ಆಗದಂಥ ಖಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬದಲಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಏನೇ 